Ayan, magandang hapon sa lahat. <coughs> Aray ko. One Right TV is here and uh, guys, una sa lahat, gusto kong pasalamat. <coughs> Ayan, magandang hapon sa inyo lahat <coughs> Alright, TV is here at <coughs> Excuse me po uh, First of all, uh, kumusta kayo dyan? Uh, sana nasa mabuti tayong kalagayan Malusog Uh, walang sakit at uh, say pride palagi mga kawan sa ating mga karonda dyan so lagi tayo magingat so <clears throat> and also um, gusto kong pasalamatan lahat ng aking mga supporters ang patuloy na nagsusuporta at sa mga hindi pa dyan na pag subscribe sa aking channel please do like si uh, subscribe my channel like share comment at uh, pa share na rin po Okay, para mas marami ang maabot so konting suporta lang po sa ating mga ano tayo po ay road to 500 pa lang so sana sana ay masuportahan nyo ako and today po uh, I'll be discussing uh, very important uh, topics at issue din okay? ito yung tinatawag natin na uh, yung roadworthiness of our vehicles sa kalsada okay So, meron tayong i-discuss today at ang isang bagay na i-discuss natin ay napakahalaga mga karonda. Okay? Ito ay patungkol sa Republic Act 901 sorry 10913. Okay? Ano ba itong 10913? So, itong 10913 is about anti-destructive driving act. Okay? So kung inyong mamarapatin, babasahin ko lang ng konti ang patungkol dito At uh, ipapaliwanag natin Sa uh, simplest way para maintindihan natin kapag tayo ay <clears throat> nagmamaneho Ano yung dapat nating malaman patungkol dito An act of defying and penalizing destructive driving okay? So ito yung uh, kapag ikaw daw ay nahuli na ikaw ay gumagamit ng kahit ano man na nadidistract ay yung iyong pagmamaneho ay pwede kang ma-penalize it is a hereby declare to a policy of a state to safeguard its citizenry from the rainous and extremely in injurious effect of vehicular crash yan, so itong batas na to ginawa siya para uh, yun nga, parusahan at the same time, not only parusahan, kundi ginawa ang batas na to para ingatan ang mga motorista. Ayan, so balik tayo, ingatan natin ang, uh, ang batas na ito ay ginawa para tayo ay maingatan din. So, patuloy natin. Uh, sabi niya dito, while the state recognized the vital roles of information and communication technology in nation building, the state also takes cognizance of the initial inimical consequence of the unrestrained use of electronic mobile device on the road safety as the cause of its regulation so yun din yung isang bagay na kapag nag improve nga daw yung ating uh, ekonomiya pero hindi din daw dapat na <clears throat> napapabayaan yung pagsaklaw ng uh, yung safety pa rin natin bilang isang motorista mapa motor man ang gamit mo or four wheels kailangan eh tayo ay ang tagyan dyan ay ligtas pa rin so a law prohibiting all motorists to use any communication device while the motor vehicle is in motion or temporary stop at the traffic light or inter intersection with their with their diplomatic public or private ayan so kahit sino ka man, hindi ka pwedeng gumamit ng kahit anumang device. Especially if you're a driver. Okay? Siyempre, nawawala yung focus natin sa pagdadrive. Okay? Imbis na ang focus natin ay uh, toward us, uh, yung side mirror natin, both side mirror natin kapag tayo mag-turn left, turn right. Okay? Uh, our motions of our, yung tinatawag natin na synchronization ng ating brain at uh, ng ating hand sa paggamit ng ating uh, 
<clears throat> kamay okay at the same time yung ating uh, paggamit din nitong uh, tinatawag natin na rare mero natin so yun yung mga possibility na pwede tayong ma-distract okay at pwedeng mag-cause ng isang aksidente ma-aksidente natin ang ibang motorista or ma-aksidente tayo okay at uh, sabi nga dito ano ba yung mga dapat or mga hindi dapat ginagamit natin kapag tayo nagda-drive what are the distract driving prohibition okay number one is composing sending or reading a text message so yung pagsasend ng message or pagbabasa ng mensahe sa yung cellphone ay posibing ito ay mag cause ng aksidente at ito ay pinaprohibit ng ating batas ano pa making <coughs> excuse me po making and receiving call okay So making a receiving call kasi nga syempre hahawa ka ng phone. Pipindutin mo yung phone. Madidistract ka ngayon. Hindi mo alam kung saan ka titingin. Dapat nakatingin ka sa harap pero hindi ka nakatingin doon dahil nakatingin ka sa cellphone mo at pwedeng in an instance or just a split seconds pwedeng magkaroon ng aksidente. Watching movies, TV shows or web videos. Yan. So yan din po ay pinagbabawal natin or pinagbabawal ng ating batas. Surfing, internet, and for performing calculation. So alam na natin yon. Others ay yung pagbabasa ng libro or pagbabasa ng e-book. Sa salpo natin, may mga nababasa tayo o binabasa natin. Yan po ay pinuprohibit din ng ating batas. Okay? Playing games or via mobile apps or electronic device. So guys, yun yung mga ipinagbabawal ng ating Republic Act. 10, 9, 13 Okay, so sa 10 and 13 Ay may batas na nagsasabi nga Na hindi natin ginaga, Dapat gawin ito Pero meron din tayong mga tinatawag na exemption Ano yung mga exemption natin uh, Una yung exemption sa batas natin Not apply to the following is, Ay yung emergency call Kapag ito ay emergency call At ito ay uh, Talagang emergency For example, uh, mayroong na hospital or kailang may tumawag sa iyo at sinasabi sa iyo na mayroong emergency at totoong emergency ito so yun ay ipinag uh, yun yung exemption natin sa batas ano pa uh, basahin natin kung ano yung mga pwedeng ano ba yung mga emergency calls na yan katulad ng uh, crime report <coughs> accident calamity bomb threat okay in uh, in structure Uh, failure animal uh, aptism or chemical or hazard spill etc. Yung mga ganun ba? Yan, pwede kang uh, yun ang exemption ng batas kapag ikaw ay nakita na ikaw ay gumagamit ng iyong cellphone. Emergency services agencies like electric, gas, water, chemical, towing and other similar services. So may exemption ang batas natin. But again sabi nga po dito ang Republic Act 10.9.13 ay patungkol sa Anti-Destructive Driving Act. Mga kawan, simple lang naman yan eh. So, araw-araw kung ikaw ay gumagamit ng iyong sasakyan ng iyong motorsiklo or ng iyong four wheels, okay. ang intention natin is makapunta kung saan tayo pupunta. Pero lagi natin isipin, let's always be smart, be safe, ride safe para lagi tayo makapunta or makabalik sa ating pamilya so yan ang napakalagang mensahe ko para sa ating lahat mga kawan, mga karonda ride safe always, isipin natin ang kapakanan ng ating sarili kapakanan ng ibang tao at kapakanan ng ating pamilya, yun lang mga kawan and maraming salamat sa inyong panunood, maraming salamat sa inyong mga suporta at uh, before the end of this video, I will shout out yung mga tao na full support o patuloy na sumusuporta sa atin sa ating uh, channel so please subscribe One Ride TV magkakasunod po yun siya hindi po siya putol putol One Ride TV yan so thank you very much again <coughs> and God bless be smart ride safe always